ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കോൺസിക്യൂട്ടീവായ മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയുടെ പ്രത്യേകത എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏത് മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയും നടുവുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിലായിരുന്നു അവസാനിച്ചത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇതിൻ്റെ തുകയല്ലേ കാണേണ്ടത് സമ്മാണല്ലോ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് സമ്മ തുക എത്രയാണ് രണ്ടും നാലും ആറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ചെയ്താൽ ഓക്കെ മിഡിൽ ടേം ആയ ഫോർ ഇൻറ്റു നടുവുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ശരിയല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് ഏതായാലും ഒരു സെറ്റ് കൂടി എടുത്തു വെക്കാൻ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആറും നാലും പത്ത് പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് സം ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ മതിയാവും മിഡിൽ ടേം ആയ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനും ഈ പ്രത്യേകത ശരിയാണ് അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയിലെടുത്താൽ അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യപഥത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളിലും ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലും ഈ പ്രത്യേകത ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിലോ ഈ പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഓക്കെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അതും കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു ഇത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എടുക്കുന്നു കോൺസിക്യൂട്ടീവായ മൂന്ന് ഓടി നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓടി നമ്പറിന് ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മ പറയൂ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ ഈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടേം ആയ ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ത്രീ അല്ലേ ഓക്കെ നടുവുള്ള സംഖ്യയെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് കുടിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലോ അഞ്ചെണ്ണുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു നോക്കാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഓടി നമ്പേഴ്സിൽ അഞ്ച് ഓടി നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ തുക പറയടാ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക ആണ് വേറൊരു മാർഗം നമുക്ക് അറിയാം എങ്കിലും വേണ്ട ഇത് വെച്ച് പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞത് എത്ര പദങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ നടുവുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിനെ മിഡിൽ ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നടുവുള്ള സംഖ്യ അഞ്ചല്ലേ അതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയിലും ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എത്ര തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എണ്ണം കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ അത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ കിട്ടും റെഡി ഒറ്റ സംഖ്യയിലും ഇത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സംശയം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോന്നാണ് ഈ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ അതിനായി ഞാനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുന്നു അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എക്സെട്ര നമ്മൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുപാട് തവണ ചർച്ച ചെയ്ത സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ എടുത്തു ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇലവൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്തു എത്രയാണെന്ന് പറയണം എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിനാല് ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക അതെങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ സംഖ്യയായി എട്ട് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചു
പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൈ ആണ് ഓക്കെ നടുവിലെ ടേം എക്സ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൈ ആണ് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടേം എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലെ എക്സിനോട് കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലേ അടുത്ത പദം കിട്ടും എങ്കിൽ തൊട്ട് പിന്നെയുള്ള ടേമോ അതൊരു വൈ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ടേമുകൾ ഒന്ന് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതിന്റെ സം ആണ് കണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം സം കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ അടുത്തൊരു ടേം എക്സ് അടുത്തൊരു ടേം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തു അപ്പൊ എക്സും എക്സും എക്സ് കൂടി ചേർക്കാലോ മൂന്ന് തവണ എക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് എക്സ് ഇനിയോ മൈനസ് വൈയും വൈയും അല്ലെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് വൈ വൈ എന്ന് വൈ കുറച്ച് എന്താ പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പൊ വൈ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ആ എക്സ് എന്താ എക്സ് മിഡിൽ ടേം ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ മൂന്ന് ടേം ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ മിഡിൽ ടേമിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ ഓക്കെ മധ്യപഥത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങല്ലേ ശരിയാണ് എല്ലാ സമാന്തര ശ്രേണികൾക്കും ഇത് ശരിയാണ് അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എപ്പോഴും മിഡിൽ ടേമിന്റെ നടുവുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കും അടുത്തടുത്ത അഞ്ച് പദങ്ങളാണെങ്കിലോ അഞ്ചാണെങ്കിൽ നടുവിൽ താൾ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയല്ലേ തേർഡ് ടേം അല്ലേ മിഡിൽ ടേം അതിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് എങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക പന്ത്രണ്ടായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയായിരുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസിന്റെ സം ട്വൽവ് ആയ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതുക ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ടേംസിന്റെ സം ട്വൽവ് ആകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക പന്ത്രണ്ടായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുക പന്ത്രണ്ട് സം ട്വൽവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ സം ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്തിന് തുല്യാണ് നടുവുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യാണ് ഓക്കെ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസിന് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതു നമ്പറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ട്വൽവ് ഏതു നമ്പറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആ ട്വൽവ് ഫോറിൻ്റെ അല്ലേ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നടുവുള്ള സംഖ്യ നാലായിക്കൊണ്ട് ഏത് സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഏതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ശരിയല്ലേ നോക്ക് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആയിക്കൊണ്ട് ഏതാം സീക്വൻസ് ഓക്കെ മിഡിൽ ടേം ഫോർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നടുവുള്ള സംഖ്യ നാലായിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ആറ് വരും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് രണ്ടിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ സോറി നാലിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ആറ് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് രണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള ടേം വരും നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് അതും ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നായിക്കൊണ്ട് എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു നടുവുള്ള സംഖ്യ നാലാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഒരു ഫോറിന് ഒരു ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വൺ ശരിയല്ലേ നോക്കൂ ഏഴും സോറി ഒന്നും നാലും അഞ്ച് അഞ്ചും ഏഴും പന്ത്രണ്ട് സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ഓക്കെ ആ കൺസെപ്റ്റാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ നടുവുള്ള സംഖ്യ നാലാണ് ഓക്കെ റെഡി എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം തുടർച്ചയായ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ടെന്നു ആണ് ആദ്യത്തെ പദം പത്തുമാണ് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ടെന്നു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് റൈറ്റ് ദിസ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാനാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആശയം എന്താ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അഞ്ചു പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടേം അല്ലേ മിഡിൽ ടേം അതിന് ഏതൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടിയത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ അഞ്ചു മടങ്ങ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി റെഡി ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് എടുത്താൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആ മധ്യപദവുമായിട്ട് ബന്ധം മിഡിൽ ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ തുക മധ്യപദത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഓക്കെ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സമ്മ് മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസും അടുത്തടുത്ത അഞ്ച് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് എടുത്തു അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്താൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള സംഖ്യ അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദം അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ആൽ ജിബ്രയുടെ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറയാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ മെനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിച്ച് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എന്താ നിശേഷം ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ബാക്കി ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ തന്നെ വിച്ച് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ മെനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിച്ച് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്ന അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കാം എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് ഓക്കെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ആ സീക്വൻസിന് എന്ത് പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അതൊരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ശ്രേണി ആയിരിക്കും ആ ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആരോഗ്യമുണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ എത്രയാണെന്നാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഓക്കെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആരാണെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ അല്ലേ ഇതൊന്നും ടു ഡിജിറ്റ് അല്ല മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് ഇതൊന്നും രണ്ടക്ക സംഖ്യയല്ല അതൊക്കെ ഒരക്ക സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഓക്കെ ടെൻ ആണല്ലോ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്പർ വരിക അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അത് പക്ക ലോജിക് മാർഗങ്ങൾ പലതുണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ ലോജിക് മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യയെ പറ്റി ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ഇന്നോട് ത്രീ വീണ്ടും ചേരും ത്രീ ചേർന്നാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത നമ്പറോ വീണ്ടും ത്രീ കൂടി ചേരും എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഏതായിരിക്കൂടാ ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും ഈ കൂട്ടത്തിലെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടു ഡി നമ്പർ ഏതാ നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ അത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ശരിയാണ് അല്ലേ നയൻ നയൻ അപ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന അതായത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്ന മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എക്സെട്ര അപ് ടു നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ശരിയല്ല ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെഡിയല്ലേ നമ്മൾ ആൽജിബ്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ വായിച്ചു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെ ടു ചേർത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എത
ഇനി എനിക്ക് കണ്ടത് എന്താ എന്നാ കണ്ടത് അല്ലെ എത്ര എണ്ണം എന്നാണ് കണ്ടത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എൻ ഈക്വൾ ടു ഒന്നുകൂടി മാറ്റി ചെയ്താലോ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാളെ പിടിച്ച അപ്പുറം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ആക്കി മാറ്റി ചെയ്തു ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല എങ്കിലും ഈ അവസാനം പറഞ്ഞു നോർക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത് എൻ ഈക്വൾ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സ് വൺ തന്നെ അറിയണോ എന്നുള്ളത് ചർച്ച വേറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം റെഡി അപ്പോൾ അവസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അവസാന സംഖ്യ എത്രയാണ് നമുക്കറിയണം ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാന സംഖ്യ അറിയാം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അതും നമുക്കറിയാം എന്താ അവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി ഡി ഡി എത്ര ഈ നൽകിയിട്ട് എന്നാൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അരുത്തമെൻ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കാണും അതും നമുക്കറിയാം ഇതേ ഇവിടെ എത്ര സമ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇനി പ്ലസ് വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അവസാനേ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴും തെറ്റ് കാണുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളിവിടെ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി അവസാനം മാത്രമേ ഈ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ ആ വണ്ണ് ചേർത്ത് വെക്കരുതെന്ന് അർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ടേം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലേ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൽവ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഡി ഡി എത്ര പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് ത്രീ ആണ് കെ പ്ലസ് വൺ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പത്ത് വർഷത്തിൽ എൺപത് അപ്പോൾ എൺപത്തൊമ്പത് എണ്ണ വെച്ചാൽ എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് വരും എൺപത്തി ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും റെഡിയല്ലേ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പത്ത് വർഷം എൺപത്തൊമ്പത് രണ്ട് കൂടി വർഷം എൺപത്തി ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒന്ന് അവസാനമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇനി എൺപത്തേനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സാധാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിവൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മാർഗം പറയാം തൊണ്ണൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ത്രീ കുറച്ചാൽ പോരെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സാധാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ എൺപത്തി ഏഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എൺപത്തി ഏഴിന് സാധാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ എട്ടിൽ രണ്ട് തവണ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് റിമൈൻഡർ ടു ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നയൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും റെഡി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ കൂടി ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി എൻ ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സീക്വൻസിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്നറിയോ ഈ സീക്വൻസിൽ ഇതേപോലെ അതായത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിളായ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഓക്കെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മുപ്പത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചേർന്നത് പറഞ്ഞ ടേംസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ശേഷം അതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ ലാസ്റ്റ് പദം കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിച്ചു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ വരുന്നു പ്ലസ് വൺ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ടോ ഞാൻ ഈ ഈ സമ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണത് വന്നത് എന്ന് പറയാൻ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഇടും എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇടും ഓക്കെ ഇത് അവസാന പദം ഇത് ആദ്യ പദം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ റെഡി അത് നിങ്ങൾ എത്ര കൊണ്ട് ഹരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും എത്ര കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയ എന്നൊക്കെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ റെഡി അപ്പോൾ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ റെഡി അല്ലേ ഇതെന്തിനാണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓക്കെ എത്ര പദങ്ങൾ ആ സീക്വൻസിലുണ്ട് എന്ന് കാണാനാണ് ഈ ഒരു മാർഗം ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഒരു മാർഗം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ ഈ മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന്
which is equal to da3 common difference 3 alle appo 3n plus f first term 12 minus 3 okay 3n 3 nu parna d nu parna 3 aanu common difference podu vyathyasam f aadhya pad f first term adu 12 aanu which is equal to 3n plus 12 minus 3 etre 9 aanu okay idu seri aanu nu check cheyana namukku arey engane check cheyidirunnu okay eppum n inde koodulla sangi edano adanu common difference ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് ലൈഫും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനിയോ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് നമ്പർ കൂടി നടുവിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേം കിട്ടണം ശരിയല്ലേ നോക്കൂ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഒൻപത് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് റെഡി നടുവിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എയും ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ ഏ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി പോയിട്ട് കാണണം റെഡി ആ ആൾജിബ്രയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ആൾ ചിപ്പർ കിട്ടി ത്രീ എൻ പ്ലസ് നയൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ നയൻറ്റി നയൻ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾ ചിപ്പർ ചെയ്താൽ ത്രീ എൻ പ്ലസ് നയൻ ആണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ നയൻറ്റി നയൻ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് കാണാൻ ആൾ ചിപ്പർ ഈക്വൽ ടു എൻത്ത് ടേം ഈക്വൽ ടു ഇത് നയൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണെന്നല്ലേ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ലഘുസമവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൽ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ ഓർമ്മയില്ലേ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം അവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നു മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ നയൻ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻ മീൻസ് ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒൻപത് വർഷാൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് എൻ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ശരിയല്ലേ നേരത്തെ മുപ്പതല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതാമത്തെ പദമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ശ്രേണിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുപ്പത് ടേംസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടേംസ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ ആ പ്ലസ് വൺ അവസാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സീക്വൻസിലെ അവസാന പദം എത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക ആൽജിബ്ര കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ എന്നിന് പകരം ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലാണ് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടുക എന്ന് പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാന പദം കിട്ടുക എന്ന് പരിശോധിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ട് മാർഗങ്ങളും വ്യക്തമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പ